bom? O vídeo de hoje é um dai e no dai de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas molduras aqui que vocês estão vendo. Aqui, ó. Tá vendo? E é bem facinho de fazer, demora um pouquinho, você tem que ter bastante paciência, mas é bem fácil, tá? Então se você quer aprender, vamos lá assistir o vídeo. Para começar, vamos precisar de duas folhas de papel laminado, EVA, cores de sua preferência, molduras, fita dupla face, tesoura, cola e estilete. Para começar, vamos colocar o um pedaço do EVA e vamos colar a moldura com durex para ela não, não sair. Então, é só grudar nas beiradas. E colar no EVA. Depois, é só vir com um lápis ou uma caneta e fazer o contorno. Lembrando que as molduras estarão lá na fanpage. E ficou assim. Depois de contornado, agora é só começar a recortar. Com cuidado, vamos recortar todos, todas as partes que estiverem de caneta. O mesmo vamos fazer com o EVA de glitter, se você optar por ele. Então, é só virar, né, atrás dele e fazer o mesmo que fizemos com o outro EVA. Lembrando que tem que ser na parte de trás do EVA. Agora, vamos fazer a mesma coisa, vamos recortar. O meio também. Lembrando que... Deixe o meio para o final, tá? E fica assim. Agora, vamos colocar o papel laminado. Então, é só colar a moldura no papel. E fazer o contorno novamente. Agora, antes de recortar, vamos... Aumentar um pouco o quadrado em um centímetro a um centímetro e meio para ele ficar um pouquinho maior e não sair do EVA. Agora é só recortar. Agora, vamos passar cola atrás do EVA. E é só colar o papel. Depois de todos prontos, vamos colar a, a fita dupla face. Então, é só recortar alguns pedaços e colar atrás do nosso quadrinho. E depois é só tirar 
a outra parte da fita. E antes de colar os nossos novos quadrinhos, vamos tirar todos os adesivos que estavam na parede. Com muito cuidado. Pronto, agora é só começar a colocar os nossos novos quadros. E ficou assim. Não ficou lindo? gostado, é, vocês viram que ficaram bem bonitinho, né, em comparação com o que era antes, tinha umas, uns adesivos assim, e eu tirei tudo e coloquei essas molduras que eu achei muito lindo, e é bom que fica mais um cenário para eu poder gravar alguns vídeos, então ficou assim bem bonitinho, você pode optar também por tirar, né, não colocar os espelhinhos aqui, é, deixar em branco mesmo, ou até colocar uma foto, então, também é uma ideia bem legal e dá para vocês fazerem sim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, façam em casa. Se vocês fizerem, marca aqui embaixo para eu poder ver, tá bom? Então é isso, meus amores, dá um like aí para me deixar feliz, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.